സംസ്കാര നവമിയുടെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ട് നാലു മാസം ആകാനിരിക്കെ ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മരണനിൽക്ക് അർപ്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംസ്ഥാന ഗവർണർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുകയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും പിന്തുണച്ചു യൂറോപ്പിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതിനകം കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ച ഇറ്റലി സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നാണ് സൂചന മരണസംഖ്യയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണസംഖ്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നാനൂറ്റി പത്ത് പേർ ഇതിനകം ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ് പേർ മരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ സ്പെയിൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ കുട്ടികളെ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇറ്റലിയിലും മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണസംഖ്യ കുറവായിരുന്നു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത് ഇതോടെ മരണം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാര്യമായി ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇറ്റലി ആലോചിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഇതിനോടകം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതിനിടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഗവർണർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് തർക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന് നേരത്തെ തന്നെ പിന്തുണച്ച ട്രംപ് ഇന്ന് വീണ്ടും ന്യായീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നിലപാട് നിയമലംഘനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കോവിഡിനെതിരായ യുദ്ധം പാതിവഴി മാത്രമേ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ടെന്നുമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നേരിടാൻ താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും രണ്ട് കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് ആത്മപ്രശംസയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിഗംഭീരമായി പ്രവർത്തിച്ചേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താനത് പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മറുപടി മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മോശം പരിഗണന ലഭിച്ച പ്രസിഡന്റാണ് താനെന്നും എബ്രഹാം ലിങ്കണും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ കാര്യത്തിലും ആളുകളെ ടെസ്റ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മുന്നിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ